Hello everybody. A very very good afternoon. Sab changa, all is well. You're revising everything thoroughly. I really hope that you are thoroughly done with the four sessions that we have done so far of GOC, which was uh, in the shortest period or period of time the best possible way to teach you GOC was those four sessions. They were very, very important uh, from the perspective of laying the strong foundation. So I'm sure all of you, Mahi, Pampa, uh, Nezuko, Mudasir, Mudasir Anita, uh, Devyanshi, I mean, uh, Sajid, all of you, I, I can see, most of the names are something that I have seen. And uh, I'm really hopeful that you're finding the sessions very, very fruitful. We are putting in our heart and soul, our full energy in bringing up the best content possible on YouTube. So I'm sure you are resonating with the content that we are creating. Uh, I have been occupied in making some amazing videos on the Akash Baiju's app also. You would see that those app videos are some amazing ways of understanding the concept best sci-fi way possible. So yes, we out here are trying to revolutionize how you study and I hope that you resonate, it with, resonate with it. And uh, today's session is specifically even more important because now we are actually Becoming, we have become a pro in fact in understanding organic chemistry. Kahani me fata fat abhi dubara bata deti hun ki hua kya hai abhi tak. Aur ab me fir iske baad jo aaj ka agenda usko set kar dee. Taki aap sab ko pura kahani ek dam achche se yaad ho jaye ki ho kya raha hai. Right? Hua kya hai organic compounds ki baate chali hai. Baate is liye chali hai kyunki bhai carbon banata hai. Itne sare compound hai because of its tetravalency as well as its property to show catenation and its ability to interact with metals or attach with metals. Just ki wajah se abundant compounds hain, lagta tha ki bhai vital forces ki wajah se wo compounds hain, but hum lab mein bana paai. Lab mein pehla compound jo banaya, humne jo organic compound hum kehte hain, wo hai urea. Uske baad se kahani shuru ho gai, organic compounds ko bhoat zara tawajjo dena start ho gaya. Sab log interested ho gai organic compounds mein. So we have started organic compounds deeply. In which we have realized that bond is broken and is broken. When it is broken, there are two kinds of things. Homolysis, heterolysis, during which there can be intermediates which can be formed. Now to understand why a particular intermediate is forming or not, we understood that there are some electron displacement effects happening. Where an atom or a substituent can happen, molecule mein laga hua hai, jiske wajah se kuch displacements ho rahi hai. So we understood three displacement effects so far. What are the three displacement effects we have studied? The three permanent displacement effects that we have studied? Inductive, resonance and hyperconjugation. Ye stabilizing samajhne mein bohat kaam aate hai. Aur humne abhi tak temporary effect which is electromeric effect nahi pada hai. Ha na? So now it's hold, we are going to study when we are going to study, you should know that we will start to study when we are going to study hydrocarbons. When we are going to study hydrocarbons, this could be your question. I am going to start hydrocarbons after we are done with both structural and stereo isomerism. So how many sessions are going to take two sessions of isomerism? Ma'am, IUPIC nomenclature, you have not done it. What about IUPIC nomenclature? IUPIC nomenclature, we will do it with chapters with chapters. I hope no objection, my lord. ठीक है? हम chapters के साथ साथ IUPAC nomenclature करने वाले, not separately, right? अच्छा, आज का session क्या है? अब isomers. अब हमें क्या पता लगा? जब हम study कर रहे थे compounds की, अच्छा, जब हम stabilizing की बात कर रहे थे, तो ये भी हमें पता चल गया कि हाँ, एक और चीज़ है जिससे बहुत सारी चीज़ें बदल जा रही हैं, जो हम सोच रहे हैं वैसा है नहीं. Aromaticity समझना आना हमें बहुत � Masters, when it comes to the different stabilizing effects, aromaticity was leading them, was a leader. So A-E-R-H-I is something that I taught you, that you have to whenever it comes to understanding the stability. So a positive charge ko hume neutralize karna hota hai by providing an electron donating group. A negative charge ko hume neutralize karna hota hai by providing an electron withdrawing group. 
हमें नहीं मतलब अगर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है अगर पॉजिटिव के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो और ज्यादा अनस्टेबल इंटरमीडिएट होगा तो जब हम रिएक्शन के डेप्थ में जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि ऐसा इंटरमीडिएट बनना ही नहीं चाहेगा ये सब मशक्कत चल क्यों रही है वाई आर वी डूइंग ऑल दिस स्टफ वॉट इज द यूज फाइनली वी हैव टू एंटर रिएक्शंस एंड रिएक्शन मेकेनिजम्स वेन वी विल बी अंडरस्टैंडिंग वॉट मेकेनिज्म इज एट प्ले वी नीड टू अंडरस्टैंड एन इंटरमीडिएट इज बींग फॉर्म इन द कोर्स ऑफ द रिएक्शन एंड वाई ओनली दैट पर्टिकुलर इंटरमीडिएट उसका अंडरस्टैंडिंग हमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट और एरोमेटिसिटी से मिलेगा राइट right? तो आज का एजेंडा आइसोमेरिज्म समझना अगर आप डॉक्टर्स एस्पायर कर रहे हैं टू बी डॉक्टर्स यू वुड सी दैट अगर सिर्फ एक छोटा सा मॉलिक्यूल लेफ्ट की जगह राइट right जुड़ा हुआ है कायरालिटी आर की जगह एस है तो समथिंग विच कैन एक्ट लाइक अ मेडिसिन विल बिकम अ पॉइजन डॉक्टर ने एक गलत रिकमेंडेशन दे दिया कायरल कंपाउंड का देन a particular medicine may turn into a poison we do not want that come on so we must understand understand isomers by uh, what are isomers isomers are nothing but their compounds of the same molecular formula molecular formula bilkul same but kaam bilkul alag bilkul alag in fact aapne dekha hai lemon aur orange ki smell alag hoti hai दोनों के अंदर सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला वाला कंपाउंड है बट दोनों की स्मेल अलग है दैट स्मेल इज बिकॉज ऑफ टू डिफरेंट आइसोमर्स सो मॉरल ऑफ द स्टोरी आइसोमर्स को तो बहुत समझना पड़ेगा अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं क्योंकि सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला सब कुछ ऐसा लगता है कि भाई एकदम जबरदस्त सेम होना मांगता है जबरदस्त सेम होगा बट नहीं है प्रॉब्लम है नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि वो मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है देर फिजिकल प्रॉपर्टीज देर केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट सो वी नीड टू अंडरस्टैंड आइसोमर्स इन डेप्थ सो हाउ मेनी क्वेश्चन कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम आइसोमेरिज्म इन योर नीट एग्जामिनेशन एट लीस्ट टू क्वेश्चन वन फ्रॉम स्ट्रक्चरल वन फ्रॉम स्टीरियो इन फैक्ट देर कैन बी टू फ्रॉम स्टीरियो आइसोमर लाइक इट वॉज लास्ट ईयर दो क्वेश्चन आए थे जो कि स्टीरियो आइसोमर्स में से ही थे बट examiners like to play it balanced also so the trend is not there so you can directly get 8 marks from today's session so i would request you to be full at alert full attentive right ma'am stereo hi week hai bas acha abhi aaj ka pata chal jayega ki aaj ka week hai ya nahi ha huh? so let's get started with the understanding of isomerism shuru kare karte hain shubharam आइसोमर्स को आपको समझ में आई गया पढ़ना बहुत जरूरी है बिकॉज दे आर सिमिलर लुकिंग कंपाउंड इन द सेंस ऑफ मॉलिकुलर फॉर्मूला दे कार्बन वुड बी सेम दे हाइड्रोजन विल बी सेम एनी एक्स्ट्रा एलिमेंट विल बी सेम बट हाउ दे आर प्लेस्ड इज डिफरेंट हाउ दे आर प्रेजेंट इज डिफरेंट दे कैन बी प्रेजेंट इन टू डिफरेंट वेज इन फैक्ट सो फिनोमिना ऑफ एक्सिस्टेंस ऑफ टू और मोर कंपाउंड प्रोसेसिंग द सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला लाइक आई सेट द मॉलिकुलर फॉर्मूला इज गोइंग टू बी सेम बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज वॉट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज एम आई टॉकिंग अबाउट इट कैन बी फिजिकल प्रॉपर्टीज वॉट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज दे माइट हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स दे माइट हैव डिफरेंट फ्रीजिंग पॉइंट्स दे माइट हैव डिफरेंट सॉल्यूबिलिटीज सो देर फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन ऑल्सो बी डिफरेंट the chemical properties can also be different what are chemical properties the way they are going to react their reactivities can be totally different in fact molecular formulas can be same but the functional groups are altogether different so their reactivity will any which way be different so we will start with the first of the kind structural isomers which are also called constitutional isomers and वॉट एल्स कैन बी डिफरेंट हो सकता है कि देखो स्ट्रक्चरल uh, आइसोमर की बात करें तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है सब कुछ सेम है स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दैट इज दे डिफर इन द कनेक्टिविटी ऑफ देयर आइटम्स नंबर ऑफ कार्बन सेम हाइड्रोजन सेम ऑक्सीजन सेम नाइट्रोजन सेम बट क्या बदला आप देखेंगे हाउ देर अटैच देर कनेक्टिविटी इज गोइंग डिफरेंट अच्छा जैसे कि ये दो एग्जाम्पल्स देख लो आपके पास एक दो तीन चार पांच छह हेक्सेन और टू मिथाइल पेंटीन 
आप दोनों को देख लो दोनों की जो रिएक्टिविटीज uh, है वो डिफरेंट होगी राइट right? इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है दोनों का स्टेट डिफरेंट हो एक लिक्विड फॉर्म में हो एक गैशियस फॉर्म में हो दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी सो ये तो हुआ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अभी कितने टाइप के स्ट्रक्चरल है वो अब हम आज बात करेंगे आज का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पे है बट लेट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड देर इज अनादर काइंड ऑफ आइसोमर विच इज पॉसिबल विच इज स्टीरियो आइसोमर वॉट इज स्टीरियो आइसोमर आइसोमर्स दैट हैव द सेम कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी नहीं बदल रही of atoms and groups but differ from each other only in the way their atoms are oriented in space connectivity bhi bilkul same hai aisa nahi hai ki carbon ke sath ek mein oxygen juda tha aur oh juda tha let's understand what i meant when i'm saying connectivity is same to carbon ke sath oxygen oh hi hai carbon ke sath oh hi hai kya vary ho raha hai ki kaise ye placed hai in the space तो अगर कुछ ऐसा कंपाउंड है तो आप देखेंगे हो सकता है दो सब कुछ सेम है देखो कनेक्टिविटी सारे कार्बन की एटम्स के साथ बिल्कुल सेम है बट व्हाट इज डिफरेंट डिफरेंस इज वन इज इन स्पेस सच दैट अच्छा वो भी हमें नहीं समझ में आएगा हम ये सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं कैसे हम डालेंगे इसे प्ले पोलराइजर में अभी हम पढ़ेंगे जब हम स्टीरियो आइसमर पढ़ेंगे कि इसको जब हम पोलराइजर में डालेंगे और प्लेन पोलराइज लाइट पास करेंगे तो हम चेक करेंगे कि एक रोटेट कर रहा है प्लेन पोलराइज लाइट क्लॉक वाइज एक एंटी क्लॉक वाइज इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये कि जिस तरीके से ये स्पेस में है वो अलग अलग है हाउ दे आर ओरिएंटेड इन स्पेस इज डिफरेंट ओके so for example agar in dono ko dekho one is cis and one is trans if you remember right so this is how everything is same the connectivity is the same just the orientation is space is different now geometrical and optical isomers like teethraj is saying are stereo isomers so when are we going to do this geometrical and optical stereo isomers the next class but what are we doing today just the structural isomers so based on whatever you know i want to give you a very old previous year question 1991 mein aaya tha isomers of a substance must have the same can you answer this from the knowledge of whatever we have done so far isomers of a substance must have the same structural formula physical properties chemical properties molecular formula माही सिंह ए शालिनी डी निगम डी अश्विनी डी पंपा डी मुदासिर डी राधिका डी दिव्यांशी डी तीर्थराज डी हाँ माही हैज फाइनली करेक्टेड हर आंसर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम थोड़ा ना आइसोमर्स इन जनरल वी आर टॉकिंग अबाउट सो एनी आइसोमर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स दैट्स गोइंग टू रिमेन सेम what does that mean that we are talking about the same molecular formula right so answer will be d for this previous year question so this is based on the simple knowledge and i want to also convey that yes even the basics the simple definition is important so now what different kinds of structural isomers are we going to study jisme connectivity is different hone wali hai alag alag tarikon se connectivity is different ho sakti hai चेन अच्छा ज, एक और चीज बिफोर आई प्रोसीड एनी फर्दर जब मैं कह रही हूँ मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है तो बच्चा एम्पेरिकल फॉर्मूला भी सेम हो सकता है यू अंडरस्टैंड वेपर डेंसिटी वेपर डेंसिटी यू अंडरस्टैंड मॉलिकुलर मास इंपेरिकल फॉर्मूला मतलब कि जब हम स्केलेटिन उनका लिखें सिर्फ स्केलेटिन कुछ भी कॉमन फैक्टर बाहर ले लें वो भी सेम होगा राइट मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है तो इंपेरिकल फॉर्मूला भी सेम होगा वेपर डेंसिटी क्या होता है वीडियो गेम ट्वाइस इन टू 
वीडियो गेम वीडी से मैं बोल रही हूँ वीडियो गेम ओके वीडी आई एम मेकिंग इट साउंड लाइक वीडियो गेम ओके ट्वाइस इन टू वीडियो गेम वॉट वॉट स्टूडेंट फील लाइक हाँ आई एम नॉट प्रमोटिंग वीडियो गेम्स एट ऑल बट आई एम जस्ट मेकिंग यू रिमेंबर थिंग्स इन अ वेरी ईजी वे सो आई हैव सीन चिल्ड्रेन मेक इट रॉन्ग सो समाइम्स आई हैव सीन चिल्ड्रेन राइटिंग वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू ट्वाइस इन टू मॉलिकुलर मास so this gets wrong for most of the students so how you can correct it is twice into video game is maha maza maha maza mm maha maza twice into video game twice kheloge video game mein to maha maza right bhai i seriously feel video game for at least me is a waste of time it gives you simulation but that simulation actually makes a person it is my belief totally my belief it i i could be 100% wrong but that simulation i believe is spiking the dopamine so much so that in the ro- normal routine life we are not feeling interested we don't find fun in the normal day to day activities we don't like connecting to nature we don't like going for exercises what we do is we just consume and consume and consume and consumption will never make you feel productive what is always productive is when you are producing also when you are being productive ha na so with that disclaimer it's just a way to remember so take it like a trick only and not uh, and you know and uh, invite of playing as much as you want no don't waste time hashtag don't waste time chalo with this let's move to the different types of structural isomers चेन पोजिशन फंक्शनल मेटामर्स टॉटमर्स क्या मैम आज हम ये सारे करने वाले हैं जी हाँ आज हम ये सारे करने वाले हैं बहुत काम है इसलिए जल्दी से आ जाओ साथ में और जितने भी बच्चे हैं अभी प्लीज बी वेरी इंटरक्टिव राइट हाँ देखो साजिद बताई रहा है दैट एडिक्शन ऑफ गेम मेक मी अ ड्रॉपर सी लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ योर सीनियर्स बता रहा है वो कि भाई मेरे को ड्रॉप करना पड़ रहा बिकॉज वीडियो गेम वाई टू वेस्ट टाइम हाँ चलो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स चेन आइसोमर्स से स्टार्ट करते हैं कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कार्बन स्केलेटन चेन आइसोमर्स में कार्बन स्केलेटन ही डिफरेंट हो जाएगा जैसे कि अगर ब्यूटेन की बात करें चार कार्बन है और प्रोपेन की बात करें तीन कार्बन है कार्बन स्केलेटन बदल गया है बट मैम मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है नहीं हाँ कार्बन यहां है अब अटैच्ड राइट so carbon skeleton is different there iupac nomenclature if you would see four carbons means butane but three carbon means so this is going to be a substituent so two methyl propane what you see you see different carbon skeleton all together aise hi panch carbons le to panch carbon like this 1 2 3 4 5 this is pentane One, two, three, four. Uh, I'll count it. I'll start the counting from here because we have methyl. We should have the substituent on the lowest locant, so it becomes two methyl butane. But if you see this, we have two two di methyl propane. Correct? Chalo. C five H twelve. Now, if I further increase. one carbon and see the chain isomers here you can see this is having two methyl pentane and hexane they are also uh, chain isomers similarly c7 h16 in fact you can take it as a homework and make as many stereo as many uh, chain isomers as possible as a part of your homework right kitne hain us pe main dobara aungi once you're done with every different kind of uh, structural isomers then we will enter into how many are possible why am i not getting into it right now i'm not getting into it because i want you to have a satellite vision once you have the satellite vision kitne total number of isomers hai jisme aap total chain isomers mein nikalenge agar functional possible hai functional bhi nikalenge agar meta possible hai meta bhi nikalenge sab kuch nikalenge so that is going to be even more challenging and interesting so right now i'm just setting the base ki what is what Similarly, you can see this कि साइक्लो में भी पॉसिबिलिटी है इस तरीके के चेन आइसोमर्स की चेन आइसोमर आप देख लो यहाँ पे हमारे पास है साइक्लो प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन 
और यहां पे आइसोप्रोपाइल साइक्लोपेंटेन राइट सो अगेन व्हाट इज डिफरेंट योर चेन्स आर डिफरेंट ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोजिशन आइसोमर्स एंड डोंट वरी अबाउट द राइटिंग पार्ट राइट नाउ सो एनी विच वेज आई एम नाउ सेंडिंग यू द नोट्स I hope everybody has received it, and everybody is a part of the Akash by Juice Neat Telegram Neat channel, right? So, you have received notes. 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 You have इसमें आप देखेंगे कंपाउंड्स हैविंग द सेम साइज ऑफ द मेन चेन एंड द साइड चेन अलोंग विद द सेम नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप सब्सिट्यूएंट देखो बहुत आसान तरीका है आयुपेक नॉमन आप देखेंगे कि कंपाउंड बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं ऑल दैट इज उनका नाम भी एक जैसा दिख रहा है ऑल दैट इज चेंजिंग इज द नंबर फॉर एग्जाम्पल पहले वाले का नंबर क्या हो गया ये हो गया ब्यूट वन इन दूसरा वाला हो गया ब्यूट टू इन वॉट इज चेंजिंग जस्ट द पोजिशन ऑफ इन इज चेंजिंग करेक्ट पुराने वाले में क्या था हमारा कार्बन स्केलेटन ही बदल रहा था राइट right? यहां पे चार कार्बन है यहां पे कार्बन स्केलेटन में तीन है तो आयु पे एक नॉर्मन क्लेचर जो था वही चेंज हो जा रहा था पूरा का पूरा जो रूट नेम है वो ही चेंज हो जा रहा था बट यहां पे इफ यू सी इट्स जस्ट नंबर विच इज चेंजिंग राइट फॉर एग्जांपल अगर मैं फंक्शनल ग्रुप ओ एच यहां लगा दूं और ओ एच यहां लगा दूं तो व्हाट इज द नेम प्रोपेन वन ऑल दूसरे का प्रोपेन टू ऑल ओनली द पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज चेंजिंग द फंक्शनल ग्रुप इज नॉट चेंजिंग माइंड यू ओनली द पोजिशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज चेंजिंग अगर ऐसे ही मैं क्लोरीन लू क्लोरीन को लगा दू यहां पे और यहां पे यू अंडरस्टैंड वन बिकम्स वन क्लोरोब्यूटेन दर वन बिकम्स टू क्लोरोब्यूटेन सो ओनली द नंबर हैज चेंज्ड करेक्ट सिमिलरली इफ यू सी इवन द ऑर्थोमेटा पैरा थिंग्स आर आल्सो व्हाट यू मस्ट नो दिस दिस दे आर पोजिशन आइसोमर्स सो इफ आई हैव पैरा हाइड्रोक्सीफिनॉल एंड इफ आई हैव ऑर्थो हाइड्रोक्सीफिनॉल दे बोथ आर वॉट दे बोथ आर पोजिशनल आइसोमर्स ओनली द पोजिशन इज चेंजिंग सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वेर मिथाइल इज एट ऑर्थो और दिस वेर इट इज एट मेटा और दिस वेर इट इज एट पैरा ऑल थ्री ऑफ देम हाउ दे आर रिलेटेड टू इच अदर ऑल ऑफ देम आर पोजिशनल आइसोमर्स फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर्स पेपर सेटर के फेवरेट क्वेश्चन है ये ठीक है तो पोजिशन आइसोमर्स इज अगेन वेरी सिंपल बट अगर इसी फंक्शनल ग्रुप में ये जो ओ OH है इसको उठा के मैं इधर बीच में कार्बन के लगा दू कनेक्टिविटी में कैसे चेंज कर रही हूं इस तरीके से एक है मेरे पास ये और एक है मेरे पास ये लेट्स काउंट हाइड्रोजन भी सेम है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ आठ हाइड्रोजन एक दो तीन चार पांच छह सात आठ आठ हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक यहां पे भी ऑक्सीजन एक कार्बन यहां पे तीन कार्बन यहां पे तीन बट फंक्शनल ग्रुप हैज बिकम डिफरेंट हियर वी हैव एन ईथर राइट हियर वी हैव एन अल्कोहल सो ये क्या हो गया फंक्शनल ग्रुप ओनली हैज चेंज सो यू हैव टू बी माइंडफुल अबाउट पोजिशन ऐसे नहीं बदल दी है कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाए सो कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मुला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कार्बन स्केलेटन ही अलग है तो चेन आइसोमर अगर पोजिशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट देन द फंक्शनल ग्रुप इज नॉट डिफरेंट द पोजिशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट देन पोजिशनल आइसोमर अगर फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया तो फंक्शनल आइसोमर जैसे कि जैसे मैंने आपको बताया इथेनॉल और मिथॉक्सी मिथेन मॉलिकुलर फॉर्मुला इज सेम Similarly, propenol and propenol. क्या है ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है यहां पर ऐसा लगता है कि पोजिशन चेंज हुई है कार्बोनाइल की बट पोजिशन नहीं चेंज हुई है जैसे ये एंड में आ गया है 
it becomes a different functional group altogether. This becomes what? Aldehyde. Right? So, the functional groups are different altogether. Similarly, if you see this, we may have here, look at this, this is carboxylic acid, right? But what is this? This is an ester. Different functional groups. In fact, one another favorite question of uh, examiner is this one. How are 1 degree, 2 degree, 3 degree, I mean with the same molecular formula, mind you, how are they related to each other? They are nothing but functional isomers. Hai sabhi amine. So it might be a little difficult for you to digest. Ki ma'am sabhi to amine hai. But sab ki functionality different hai. Ek 3 degree amine, ek 2 degree amine se bilkul alag reactivity show karta hai. Aur agar reactivity hi alag hai, matlab functional group hi alag hai. Right? So they all are amines, mind you. But how are they related to each other? They are functional isomers. Okay? So if you observe here, we have propanamine, which is a 1 degree amine. You can see nitrogen is attached to 2 hydrogen. So this becomes a 1 degree amine. If nitrogen is attached to 1 hydrogen, it becomes a 2 degree amine. If nitrogen is attached to no particular hydrogen, then this is a 3 degree amine. Right? You can see propanamine, N-methyl ethanamine, N-N-dimethyl uh, how many carbons we have here? One. So, methanamine. Right? Ha. So, uh, like Mudasir is asking, ma'am, functional group jo hai, wo aap kere change hua hai, but hume to dikh raha hai ki siraf position change hui hai. Nitrogen ki position change hui hai. So, one particular isomer can show more than one particular kind of isomerism. That's true. But in ko kya hum positional isomer consider karenge? They go by definition, it feels like the position is changing. But like I said, nitrogen is no more the same functional group. What Mudasir was a functional isomer? Imagine this thing. What is this? We have propanol. And imagine this thing. What we having? Different functional group now. So the moment NH2 is no more NH2. Positional isomer yaha pe kya hota? Teen carbon hai aur ek NH2 yaha hai. Aapne functional group nahi badala. It is still NH2. What is happening right now? When you're changing this position of NH2, it is no more remaining as NH2. It has become NH now. When you further changed the position, it has become N now. So the degree of the amine has changed. And when the degree of amine is changing, we are calling it functional isomers. This is favorite question of examiner. Though all of them we call as amine, but they are functional isomers. Point to be noted, my lord. Right? Also, what you are saying about the positional isomers, ab ye to clear ho gaya ki haan, ye aur ye. In dono ko mein compare kar rio thi, two amino propane and one amino propane ko mein compare kar rio thi, they would have been functional isomer because the number is just changing. Ek mein one, ek mein two hai. Right? But, there might be instances where two are absolutely, two different isomers, their definitions are absolutely falling in our uh, compound. Chain bhi hai, position bhi hai, for example. Us case mein, aapko mein ek order dhungi. You would see, I'll give you an order once we're done with all four types of isomerism, functional, metamers, uh, chain isomers, position isomers. In charo ko karne ke baad, mein ek order dhungi aapko, ki agar multiple possible hai, to kis order mein answer kya dena hai? Agar do se zyada possibility hai, ya do possibility hai isomers ki, to how are we going to answer? That also I'll come to that. Once we're done with all. Yaha par NH2 hai second me, NH hai to ye functional isomer hoga. Ha. Thik hai teethraj kyo ki? Functionality badal gai hai, ek 1 degree amine hai, ek 2 degree amine hai. Thik hai, thik hai. To samaj gaya na, chamak gaya na. Chamka na jo samjha. Ab jaysay ye wala bhi ek baut important point hai ki, humare paas ek phenol hai agar. Look at this, here OH is directly attached to the benzene ring. But here it is an aliphatic 
alcohol now because it is attached to CH2. So this becomes an aliphatic alcohol because it is attached to CH2 and not an aromatic alcohol. This is an aromatic alcohol. So these two are also what? Functional isomers. Functionality has changed big time. Big time functionality has changed. Okay. Agar similarly, iski baat kare, इथेन नाइट्राइल कार्बन के साथ नाइट्रोजन है यहां पे नाइट्रोजन के साथ कार्बन है तो ये भी आपके क्या है फंक्शनल आइसोमर वन इज आइसोसाइनाइड एंड वन इज साइनाइड ठीक है ये मिथाइल आइसोसाइनेट CH3NCO और CH3CNO ये दोनों भी क्या है आई एम श्योर एवरीबडी नोज एम आई सी कहां से पता है माइक एम आई सी ये दोनों भी क्या है फंक्शनल आइसोमर्स बोथ हैव डिफरेंट फंक्शनैलिटीज वन यू नो इज द फेमस कंपाउंड ऑफ भोपाल गैस ट्रेजिडी विच हैज यू नो हाउ किल्ड लाइक मोर देन ट्वेंटी थाउजेंड पीपल ऑफिशियली एंड वी डू नॉट नो द अनऑफिशियल डेटा I do not know if you have seen railway men or not. You do not have so much time, or probably you have. Like, if you're chilling a bit, watching some good content is always good. And uh, I'm, I'm really, ha you know, really glad that uh, Netflix has come up with an amazing, uh, you know, amazing series with Yash Raj production, wherein they beautifully tried to show how much, you know. MIC could have caused a damage in just one night. In one single night, people wiped off. Twenty thousand people around wiped off. So yeah, I mean, it's a different tangent altogether, and I I can keep going on and on about it. But yeah, it's a good series which I can recommend if you really want to take a break. Watching good content is something that you can look forward to, which you can give yourself as a as a you know as a gift when you have studied. Quite efficiently, not that only that thing you're doing efficiently, ha na? So these two are also what? They are also functional isomers, right? Similarly, a ring chain or a aliphatic bhi kya hai? Functional isomer hai. Agar ek ring hai aur ek chain hai, to wo un dono mein kya relation hai? They're also functional isomers, right? बट इसको हम अलग से नाम भी देते हैं दे वी हैव गिवन अ सेपरेट नेम टू देम आल्सो समटाइम्स टीचर्स टीच दैट सेपरेटली रिंग चेन आइसोमर्स राइट बट द रिंग चेन आइसोमर्स आर अ टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स ओनली चलो नेक्स्ट वन मेटामर्स नाउ मेटामर्स आर व्हाट मेटामर्स मेटा वर्ल्ड नहीं हो रहा है यहां पर ये फेसबुक का मेटा नहीं है This is compounds having the same nature of functional groups. आपका compound नहीं change होगा, but different nature of alkyl groups along the polyvalent functional group. Now, what is this polyvalent functional group? पहले तो ये समझते हैं. पहली चीज़ ये समझते हैं. Polyvalent मतलब एक ऐसा functional group जो दो जगहों से अलग-अलग chain से attach हो सकता है. Polyvalent. जैसे कि एक two degree amine. जैसे कि ईथर ऑक्सीजन दो अलग अलग चेन साथ में लगाए तो वो कहलाता है ईथर जैसे कि कार एस्टर दिस इज अ पॉलीवेलेंट और डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है ना यहां पे आर डैश है यहां पे आर सो दिस इज आल्सो अ पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप जैसे कि एक थ्री डिग्री अमीन यहां पे आर लगा देते हैं यहां पर आर डैश यहां पर आर डबल डैश तो यहां पे भी डिफरेंट एल्काइल चेन हो सकती हैं। दिस इज अ थ्री डिग्री अमीन ऐसे ही थायो ग्रुप यहां पे आर यहां पे आर डैश सो थायो ग्रुप ऑल्सो राइट सो दीज आर पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप मतलब कि दो अपने अपने साइड में अलग अलग चेन्स लगा सकते हैं वो है मेटामर्स दिखा सकते हैं जैसे आई गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रावणा इफ यू सी रावण का ये बीच का चेहरा अभी देखो यहां पे कितने हैं 
ये बीच का चेहरा चार और पांच एक साइड चार है एक साइड पांच है एक मेन फेस है है ना पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप और ये एक है यहां पे तीन है यहां पे छे है दिस इज द मेन तो टोटल चेहरे कितने हैं दस रावण कहते हैं ना दस चेहरों वाला है रावण के दस स्तर हैं तो ये दस सर आप देख सकते हैं यहां पे है ना सो so, क्या है मेन चेहरे के आगे लेफ्ट और राइट में अलग अलग नंबर ऑफ फेसेस जुड़े हैं दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल टू रिमेंबर मेटामेरिज्म राइट अब आई गिव यू एन एग्जांपल फर्दर पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स व्हिच शो मेटामेरिज्म आर अब देखो दिस इज एन एस्टर इफ यू सी हियर वी हैव सी एच थ्री हियर वी हैव सी एच थ्री बट इफ यू सी अगर मैं ऐसा कुछ बनाऊ तो सीओ ओ एच दिस बिकम्स अ दिस बिकम्स एन एसिड सो वाइल डूइंग दिस वी आर नॉट सपोज टू चेंज द फंक्शनल ग्रुप सो यू माइट गेट अ फील दैट ओके द एल्काइल चेंज आर चेंजिंग ऑन द टू डिफरेंट साइड भाई आदि पुरुष की तो बात करो मत तीर्थराज मेरे सामने भी आदि पुरुष की कोई बात ना करो ठीक है यहां पे अगर आप देखो तो एसिड तो हमें क्या ध्यान में रखना है वी हैव टू कीप इन माइंड दैट आर फंक्शनल ग्रुप इज नॉट चेंजिंग इन द टू डिफरेंट मेटामर्स ओके सो लाइक आई सेड ऑल दीज पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप विच शुड मेटामेरिज्म आर ये सारे के सारे थायो इथर आपका सीओ एन ग्रुप है ना अमाइड काइंड ऑफ अ ग्रुप देन टू डिग्री थ्री डिग्री अमीन All these are metamers, right? Chalo, repeat. Uh, the pun with the examples is some show metamerism. Let's understand with example. Look at this. What we have? Oxygen. R and R dash. हम कह रहे हैं कि side की जो attached chains हैं ना वो different होनी चाहिए. Side की जो alkyl groups हैं वो डिफरेंट होने चाहिए यहां पे अगर आप देखो तो दो कार्बन है यहां पे देखो तो दो कार्बन है टू हियर एंड टू हियर बट यहां पे देखो तो एक कार्बन है और यहां पे देखो तो तीन कार्बन है सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस कंपाउंड वन एंड कंपाउंड टू सो इथॉक्सी इथेन एंड मिथॉक्सी प्रोपेन आर नथिंग बट मेटामर्स बट इफ आई से एक और ऑक्सीजन शिफ्ट कर लेती हूँ चार कार्बन कर देती हूँ यहाँ पे एक दो तीन चार एक ऑक्सीजन और ये एच वॉट इज द रिलेशन बिटवीन टू एंड थ्री चिल्ड्रेन वॉट इज द रिलेशन बिटवीन टू एंड थ्री नाउ आर दे मेटामर्स आर दे मेटामर्स हेलो Yes, Nigam is absolutely right. Now they become functional isomers. The Ethraj is absolutely right. Now they become functional isomers. Good. So that means you've understood that our functional group should be a bivalent or a you know a, a polyvalent functional group. What we mean by polyvalent functional group? A group which is capable of attaching two different alkyl groups from either side. यहाँ से भी पकड़ सकता है और यहाँ से भी अलग अलग दो particular एल्काइल uh, चेंज अपने साथ लगा सकता है अगर मैं ओ OH की बात करूं इट इज एन एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप एंड इट इज नॉट अ बायोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप और अ पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप एन एच टू की बात करूं वन डिग्री अमीन इज नॉट अ पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप अगर मैं सी एच ओ की बात करूं इट इज नॉट अ पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप वेर एज अगर मैं सी डबल बॉन्ड ओ ए कीटोन की बात करूं देन इट इज अ पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप इट कैन अटैच टू टू डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स हाँ मुतासर दोबारा पूछ लो आपका ऊपर चला गया कोई जो भी सवाल था आई कूडेंट रीड इट यू कैन आस्क अगेन सो यू हैव अंडरस्टूड दिस एक और एग्जाम्पल लेकर क्लियर करो इससे फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी वॉट वी हैव इज अ टू डिग्री अमीन हाउ मेनी कार्बन हियर ऑन द लेफ्ट टू ऑन द राइट टू सो वी हैव इथाइल हियर एंड इथाइल हियर बट हियर वी हैव अ प्रोपाइल एंड हियर वी हैव अ मिथाइल so we have two different alkyl groups on the either side of our 
2 degree amine here, right? Similarly, if you take this one, pentane 3 on and pentane 2 on, both of them are, them are ketones. But here we have 2 and 2, ethyl and ethyl. But on the right side, we have propyl and methyl, 3 and 1. So are these metamers? Absolutely. Right? Carboxylic acid cannot attach. Yes. Yes, Devyanshi. Now, identify the principal chain and the functional group. Look at this. Hamare paas hydroxy group hai yaha pe. Yaha pe oxygen hai. Correct? Yaha pe alcohol hai. Same number of carbons. 1, 2, 3, 4. So what will be the relation between the two? In dono mein kya relation hua? What is the relationship between this first compound and second compound? They will be? Are you going to call them metamers now? Will you consider an alcohol having two different, can it, can it attach to two different alkyl groups on the other side? What is the relation between the two? Yes, Nigam, very good. Quick answer, correct answer. Good Tirthraj, good Dipanvita, good Pampa, good Divyanshi, good artificial intelligence. Absolutely, now you've got it. Right? So you know that these are nothing but functional isomers. Now, like I said, there can be a possibility where you might feel a fix, you might feel problematic, you might feel you're in soup. If you are having for the same compound a feeling that, okay, this can show functional also and meta also. So you will go with what? You will go with this order F M C P. Matlab kya hai? Agar koi functional isomer dikha raha hai aur meta bhi dikha raha hai. And it is a single correct answer that you have to tell what kind of an isomerism this compound shows. Ab aapke neat mein to single correct hi hote hai. So we have to go by the order of F M C P. Agar ek J.E. ka bachcha hai aur uske paas multiple select question a raha hai then he will go with both. But if it is a single correct answer, then the priority order is if something is showing functional isomerism as well as metamerism, you will go with functional isomerism. If it is showing function metamerism, chain isomerism and position isomerism, you will go with the metamerism. If something is showing chain as well as position, you will go with chain. Right? So remember, this is the order of priority. Agar koi upar wala dikha ra hai, to niche wale ko hame tawajjo nahi de na hai, we will go with the upar wala, right? So, the principal chain is different for two different molecules, agar the functional group is are different for two different molecules, to aapko kya hai, aapko dimaag mein rakhna hai ki bhai FMCP lagana hai, correct? FMCP ko dimaag mein rakhna, ab charo isomers hum kar chuke hai, what all char isomers we have done, jaha pe carbon ke skeleton badle hoon hai, jo ki the chain isomer, जहाँ पे positional और functional group बदली हुई है, जो की था, अगर functional group भी हो और position भी हो, then so मुदासर, I hope it is clear that now your answer will be FMCP के according, correct? So अगर आपकी position of the isomers बदली हुई है तो positional isomers, position of the functional group बदला हुआ है, अगर functional group ही बदला हुआ है तो functional isomer, अगर आपके एक polyvalent functional group mein do alag alag alkyl chains on the either side of the functional group then it is metamerism. Keeping all this in mind let's do a few questions before we enter the realm of tautomerism which is different from FMCP. Ye FMCP which I'm talking about, I'm talking about all the four isomers that we've done so far. When I'm talking about um, this thing, ring chain, to FMCP mein F mein hi mein ring chain isomers ko include kar de rahi Correct? Chalo. Find the relationship between the following compounds. Jaldi se. Rapid fire children. Rapid fire. Come on. Let's see. देख चुके हैं हम ये, but मैंने दोबारा पूछा है, so that everybody now keeps in mind FMCP in mind. So 
So they become functional isomers. Good. Next one. Propanamide and N-methyl ethanamide. So we have CONH2 and CONH with methyl and methyl on the other sides. So need 2024 different alkyl groups on the either side of a polyvalent functional group. R metamerism. Questions se samjhenge ab. Get on your toes. We'll understand through this question. Chaldi batao. What is the relationship between these two? So, Tirthraj is saying metamerism. Divyanshi is also saying metamerism. Dipanvita is saying metamerism. Pampa is saying functional isomers. Lavanya is saying metamer. Ashwini is saying functional isomer. Pampa has taken her answer back. So you understand? CONH2 and CONH. Just like how we talked about RNH2, R2NH and R3N. They were functional isomers, right? Similarly, RCONH2, a one degree amide, this is an amide, and this is a two degree amide, are what? Functional isomers as well. Why are they not metamers? To understand that, please get your hang, hand on this. That our principal functional group hai, it is not supposed to change. For example, consider CO, NH, C2H5 and C2H5. Consider this, okay, what, what we have, a 2 degree amide we have. What is this? This is a polyvalent functional group. Is this a polyvalent functional group? No, this is a 1 degree amide. Achha, ab main agar yaha pe ye bana dhu, ek carbon yaha pe aur teen carbon yaha pe. So my CONH, the principal functional group has to be intact. You're not supposed to change the functionality. When you're changing a particular kind of amine or amide to another degree, a functionality changes. Hai wo bhi amide hi, but their functionality changes. Ye humko dimag mein rakhna hai bas. Right? The reason is what? Their functionality is changing. But we didn't want to name it separately. We kept it in the group of amines or amides only. We didn't change the name of the functional group. Overall, the broad name is same. Like phenol and aliphatic alcohol ka bhi functionality ek dama lage, kyunki unki reactivity is ek dama lage. Right? So keep in mind this particular thing also. Your principal functional group is not going to change. So now if I'm talking about this compound 1 and compound 2, do you understand? They are going to be metamers. Koi objection nahi hai pe. Ye ek propane amide me amide hai, one degree amide hai ye. Ye hai ni polyfunctional group. Right? But ye hai, CONH. So this could have shown, but ye or ye dono propane amide and N-methyl ethanamide are not metamers for sure. Right? Next one. Question number three. Now consider both of them are what? Both of them are three degree amines. The principal functional group is same. What is changing? Here we have three carbons, here we have one carbon, here we have two carbons, here also we have two carbons. So now what? Good. So, absolutely right. Now you're right, Nigam. Very good. Tirthraj, very good. Yes, Dipanvita. Yes, Shalini. Yes, Pampa. Yes, Artificial Intelligence. Yes, Ashwini. Yes, Radhika. Absolutely. Now you're getting it, right? Another one for you. Question number four for you. Now what, what do you think? No help from my end. Again, the four isomers that we have done so far, the question from them only.
So option number, write your options. So Radhika, tell me the option number, okay? Okay. So Radhika is saying B, Devyanshi B, Ashwini functional, that means B, AI B, Shalini B. Now you've got it. What do we have? See, we have one, two, three, four. So we have butane two on because it's a ketonic functional group. But the moment it becomes a terminal group, so it becomes aldehyde, so it becomes butanal. Different functional groups all together. So the answer has to be functional isomerism. Correct? Chal, next one. Question number five. So Ashwini is saying D, Nigam is saying D, Shalini is saying D. So itna sara knowledge ke baad na kahi baari bachche behek jate hain. Sometimes ignorance is a bliss. Jo bachcha nahi karke aaya sare isomers, wo dekh kar bata dega ki bhai number of carbons alag hai. Aur jo zyada padh kar aaya hai, wo phir kya hai? Wo apna dimaag lagana shuru kar deta hai. So here I am sure, so Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, please make sure you understand they are not chain isomers, they are not in isomers after all because they have different number of carbons and the first and foremost thing is they need to have same molecular formula. They do not have the same molecular formula. The basic definition has to be kept in mind before you move on. So, of course, they are homologues because the only thing which is differ differing from them is if you see this is C3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, H8O Whereas this is C4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, H, 10, O. So the only number of things which are changing is CH2. And when a series is changing with CH2, then we call it homologue. So answer is homologues, right? D. Please make sure you keep the basic definition of isomers intact in your mind before you move on, right? So it was a bouncer. So Bounce nahi hona hai bacha. Next one. Find the relationship between the two. Come on. Jaldi se. So, Rashmi is saying positional isomers. Ashwini is saying chain isomers. Pampa is saying position isomers. Artificial intelligence is saying functional isomers. Nigam chain. Tirthraj positional, Sandeep Bhardwaj position, Shalini chain, Radhika position. So I can see there is some doubt between chain and position here. Number one. Number two, you have basic definitions ko dimag mein nahi rakha hai. What did I say? The carbon skeleton is not supposed to change. Only the numbers when they are changing it as positional isomers. The numbers are not changing here. It is pent the Number of carbons in the principal chain is 5. Here it is but. The number of principal chains it, it has is 4. So carbon skeleton this means has changed. And they are not at all functional isomers because both are alkenes. Both have the functional group alkene. And you will consider alkene and alkyne also as functional groups here. So but and pent that means different 
कार्बन स्केलेटिन यू हैव स्टिल इफ यू हैव कंफ्यूजन बट इफ यू आर फीलिंग दैट चेन तो होगा सो एफ एम सी पी याद रखना अगर आपको लग रहा है पोजिशन और चेन भी हो सकता है लाइक चेन में डाउट है चेन और पोजिशन में डाउट है यू हैव टू गो इन दर्डर चेन विल कम फर्स्ट एनी विच वेज राइट सो गो विद चेन आइसोमर्स तो आप हमेशा क्या करो चेक करो इसी ऑर्डर में क्या फंक्शनल है नहीं क्या मेटा है नहीं क्या चेन है ओके okay, हाँ चार कार्बन इन द स्केलेटन पांच कार्बन इन द स्केलेटन ओके सो दे बिकम चेन आइसोमर्स नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दीज कंपाउंड्स सो व्हाट यू सी यू सी मिथाइल का पोजीशन चेंज हो रहा है सो रश्मि इज सिंग बी पोजिशन निगम बी शालिनी ए राधिका बी तीर्थराज बी ओके छे दीपन्विता ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बी अश्विनी चेन दैट मीन्स ए दिव्यांशी पोजिशन दैट मीन्स बी एन अदर ए सो ये बात चमक रही है कि भाई पोजीशन चेंज नहीं हो रही है पहली पोजीशन से तीसरी पोजीशन नहीं गया कार्बन स्केलेटन ही चेंज हो रहा है ये मैंने बस लिखने का तरीका है बट एंटायर कॉन्टिन्यूस चेन इज द सिक्स कार्बन चेन हियर बट हियर द इंटायर कॉन्टिन्यूस चेन इज अ फाइव कार्बन चेन सो दिस इज अ पेंटेन दिस इज अ थ्री मिथाइल Pentane, five membered carbon skeleton, but here it is a hexane, six membered carbon skeleton. So carbon skeletons are different. That means they are going to be chain isomers. So I beg you, so please beg not to. Don't let the mind be dulled. Answer it correctly. I might send you in traps. Do not fall in traps. Okay. Next one. Question number. Who is it? Eight. थ्री इथाइल पेंटेन एंड थ्री मिथाइल हेक्सेन एक दो तीन चार पांच छ सात एक दो तीन चार पांच छ सात द कार्बन यू नीड टू फर्स्ट काउंट बिफोर यू डू एनीथिंग एल्स हा बताओ so ai is saying a pampa is saying a radhika a akshita a shalini a dipanvita a nigam a divyanshi a teerthraj a akshita a so clear it we have 1 2 3 4 5 five carbons in the carbon skeleton and here we have six the formula molecular formula sabse pehle check kar lena they need to be having the same molecular formula so a becomes the answer next one question number 9 relation between a and b बेटर टू गो इन द सीक्वेंस ऑफ एफ एम सी पी फंक्शनल है नहीं फिर आगे बढ़ो ठीक है जल्दी से ओके रश्मि सिंह डी शालिनी डी अश्विनी मेटमर्स दीपान्विता डी निगम डी हरे कृष्णा डी दिव्यांशी डी बी ओके अश्विनी डी ओके ए आई डी ओके सो मोस्ट ऑफ यू आर सेंग डी अफकोर्स इट इज डी इट इज नॉट पोजिशनल आइसोमर्स द पोजिशन इज नॉट चेंजिंग यू हैव टू गो विद एफ एम सी पी इट माइट गिव अ फील दैट पोजिशन इज चेंजिंग एंड यू राइट इन थिंकिंग सो बट यू हैव टू गो इन द ऑर्डर ऑफ एफ एम सी पी फंक्शनल है नहीं दोनों ही ईथर्स हैं 
दोनों ही इथर है बट पहले वाला क्या है पहले वाला में एक एल्काइल है यहाँ पे और यहाँ पे तीन मतलब आई मीन वन मिथाइल है और यहाँ पे प्रोपाइल है यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे यहाँ पे इथाइल है और यहाँ पे भी इथाइल है राइट सो कार्बन से सेम ऑक्सीजन इज सेम फंक्शनल ग्रुप इज सेम सेम वी गो विद एफ एम सी पी माइट गिव यू अ फील दैट ओके दे आर पोजिशनल आइसोमर्स बट वील गो विद वॉट द ऑर्डर एफ एम एम इज कमिंग फर्स्ट मेटामेरिज्म सो इट विल बी मेटामर्स चलो क्वेश्चन नंबर टेन फुल प्रैक्टिस फुल पक्का वाला प्रैक्टिस हो रहा है यहां पे जल्दी से सो हियर वी हैव एन एच सी एच ओ और एक है हमारे पास ये NH2 COH so these are nothing but functional isomers like all of you are saying absolutely you're bombarding absolutely right answer good absolutely right you can clearly see one is an amide the other one is amine and aldehyde right so they are functional isomers absolutely correct next one this is question number 11 for you now full practice akshita is saying okay this is the previous one jaldi se iska 11th ka निगम सिंह डी बोथ ए एंड बी डी ओके सो डू यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज हैपनिंग इफ यू कंसिडर चेन आइसोमर्स यहां पे चार कार्बन हैं, यहां पे पांच कार्बन है राइट ओके चार कार्बन विद मिथाइल हियर एंड व्हेन आई से चेन आइसोमर्स योर नंबर ऑफ कार्बन चेंज द कार्बन स्केलेटन इज सपोज टू बी डिफरेंट कार्बन स्केलेटन इज सर्टनली डिफरेंट बट आप देख लो अलग अलग एल्काइल ग्रुप्स है ऑन द आइदर साइड है ना अलग अलग एल्काइल ग्रुप्स हैं, सो इन सच अ केस बोथ ए एंड बी टाइप ऑफ एन ऑप्शन हैज बीन गिवन टू यू जहां पे आपको लग रहा है कि चेन आइसोमर्स भी है क्योंकि कार्बन स्केलेटन अलग है और आपको लग रहा है कि भाई मेटामेरिज्म ही है राइट right? और अगर आप देखो तो ये भी लग सकता है कि पोजिशन इज चेंजिंग बट यू कैन फील दैट एल्काइल चेन इज एक्चुअली चेंजिंग सो इसका आंसर आप बिकॉज ए एंड डी ए एंड बी दे दिया है तो यू कैन गो विथ डी राइट बट अदर अदरवाइज यू वुड हैव गॉन विथ बी सो दिस इज अ क्वेश्चन विच इज गोइंग बी अ डिबेटेबल क्वेश्चन जिन पे वो वाली बातें होती हैं कि भाई ये इसका आंसर क्या होना चाहिए सो दैट इज वाई आई वॉन्टेड टू गिव एंड ब्रेक द बबल आउट हियर कि ऐसे वाले केसेस में अगर आपको ऑप्शन दिया हुआ है जो दोनों पॉसिबल है वो दोनों दिख रहे हैं क्योंकि आपको दिख रहा है कि कार्बन स्केलेटन तो अलग है राइट right? बट आपको यह भी दिख रहा है कि एल्काइल चेन्स भी अलग है तो ऐसे ऑप्शंस बिल्कुल गलत होंगे जब आप सिर्फ मेटामेरिज्म भी दे रहे हो और बी ए एंड बी भी दे रहे हो बिकॉज वी हैव द सुपर पोजिशन फैक्टर टू बी केप्ट इन माइंड सो प्रायोरिटी वाइज बी है और डिबेटेबल वाइज डी बी है सो आई वुड गो विथ बी हियर एंड यू वुड नॉट it will be highly highly debatable question and i think this was a previous year question which was debatable and dono ko marks mile the so that is why i wanted to bring this on table and let you know that go with whenever you have a single correct answer 
गो विथ एफ एम सी पी रूल एग्जामिनर शुडेंट आस्क यू सच क्वेश्चन जहाँ पे दोनों पॉसिबल है बिकॉज जो पूरे का पूरा एफ एम सी पी का फंडा है वो इसी बेसिस पे लाई कर रहा है कि अगर एक है तो उसको हम प्रायोरिटी देंगे दूसरे को प्रायोरिटी नहीं देंगे बट इफ यू गिविंग ए एंड बी यू नो डी ऑल्सो दैट इज ऑल्सो गुड बी करेक्ट तो इसमें दोनों में मार्क्स मिले थे ठीक है तो यहां पे बी में भी जाओगे अगर सिंगल करेक्ट है और ए एंड सी होता तो तो आपको बिना देखे बी करना था करेक्ट सो बी केयरफुल अबाउट सच क्वेश्चन दो एग्जामिनर शुड नॉट गिव यू एनी काइंड ऑफ अमली बस कीप इन माइंड एफ एम सी पी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चलो अब एक और चीज जैसे मैंने आपको बोला कि फंक्शनल में मैंने आपको रिंग चेन बता दिया है बट रिंग चेन अलग से भी मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको इस तरीके के एग्जाम्पल्स देख लो ये हो गया रिंग चेन तो अगर फंक्शनल आइसोमर्स ऑप्शन दिया हुआ है और रिंग चेन आइसोमर्स दिया हुआ है तो यू विल गो विद स्पेसिफिक काइंड दैट दे आर गोइंग टू बी रिंग चेन आइसोमर्स सो लुक एट दिस कार्बन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स कार्बन हाइड्रोजन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन या नो गलत सी एच टू हियर सॉरी सो टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व नाउ इट इज करेक्ट सी सिक्स एच ट्वेल्व एंड सी सिक्स एच ट्वेल्व हाँ थैंक यू थमनेल का टाइटल आपने दे दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आइसोमर्स इजी विद नितिका मैम क्या बात है सो You understand this? If I have two options, which is giving me option of functional isomer as well as ring chain, where will you go with? You will go with ring chain. Okay? Ring chain is साथ में रुपेश priority देखेंगे यहां ना ring chain इकट्ठे है okay? Ring and chain अलग अलग नहीं है It is one single word. So ring ज्यादा है chain से नहीं Ring chain is one word. ओके सिमिलरली यू कैन सी हियर विद द थ्री बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एंड टू बॉन्ड्स हियर सो बोथ और बोथ ऑफ देम आर सी थ्री एच फोर एंड दे विल बी नॉट कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स इफ आई हैव रिंग चेन इन माय ऑप्शन आई विल गो विद रिंग चेन सो एफ एम सी पी में एफ जो है उसमें अगर कहीं भी रिंग चेन पॉसिबल है तो यू विल नॉट गो विद फंक्शनल आइसोमर यू विल गो विद द रिंग चेन आइसोमर सो अलग से प्रायोरिटी ऑर्डर में रिंग चेन ऊपर डालने का जरूरत नहीं है बिकॉज आई एम एज्यूमिंग दैट द मोमेंट फंक्शनल आइसोमर्स डिटेक्ट हो रहा है और कई लोग इसको फंक्शनल आइसोमर्स ही बोल के काम खत्म कर देते हैं तो इसलिए इसको अलग से कैटेगरी में नहीं दे रही हूँ बट द मोमेंट यू हैव एन ऑप्शन ऑफ रिंग चेन गो विद रिंग चेन दैट सुपर सीड्स एवरी ठीक है सो दिस कवर्स अप आर आई थिंक वी हैव टेकन वन आवर सेवन मिनट्स टू कवर अप द इंटायर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ फोर सिंपलेस्ट काइंड पोजिशन चेन वी हैव डन पोजिशन वी हैव डन चेन वी हैव डन मेटा वी हैव डन फंक्शनल राइट नाउ कम्स द नेक्स्ट वन विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स ओके चलो अब ये जो टोटोमेरिज्म है बहुत इंपॉर्टेंट फुल फोकस यूर हेलो शेलो का अब बिल्कुल टाइम नहीं है हंड्रेड परसेंट फोकस यहां पर चलो टोटोमेरिज्म क्या है जैसे कि मैंने बताया कि एफ एम सी पी में हमें नहीं वरी करना है अबाउट द टोटोमेरिज्म पार्ट बिकॉज इट्स सेपरेट इट इज एक्सक्लूसिव यहां पे क्या होता है यू वुड सी दैट हाइड्रोजन इज गोइंग फ्रॉम वन एटम टू एन अदर और आई वुड से प्रोटॉन गोज फ्रॉम प्रोटॉन ट्रेवल्स इन बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड व्हेन इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू एन यू वुड सी दैट देर इज एन इक्वल दैट गेट्स इस्टेब्लिश्ड and the equilibrium between the two compounds which is formed is we, we say the relation between the two is tautomers right so a phenomena where a single compound tends to exist in two or more structures which are interconvertible and differ in the relative position of one atomic nucleus so isomers exhibiting tautomerism are called tautomers right chalo ab do type ke tautomerism hai everybody focus पूरा का पूरा यहां पे 100 परसेंट अटेंशन दो टाइप के हैं डायर्ड और ट्रायर्ड सबसे आसान है पहचानना डायर्ड आइसोमेरिज्म को डायर्ड टोटोमेरिज्म को क्यों आपके सिलेबस में एक ही एग्जांपल है डायर्ड का व्हाट इज दैट एग्जांपल आप देखेंगे डायर्ड में एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे हाइड्रोजन शिफ्ट कर रहा है 
शिफ्ट कौन करेगा अपना हाइड्रोजन हाइड्रोजन को बेचारे को बाउंस एकदम कराते रहते हैं हम उसका पोजिशन ही डिसाइडेड नहीं है पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को सबसे ज्यादा एक कॉमन मैन की तरह ट्रीट किया जाता है उसका कोई वैल्यू नहीं है इधर से उधर भगाते रहते हैं और पीरियोडिक टेबल पे भी नॉट गिवन इन पोजिशन फॉर इट राइट सो यू वुड सी दैट हियर ओनली बिटवीन वन टू टू पोजिशन इट इज गोन टू चेंज सो वेन आई एम सेंग a diet tautomerism the example that you can keep in your mind like hari krishna is saying cn wahi aapko example yaad rakhna hai hcn hydrogen yahan pe carbon ke sath hai ya fir nitrogen ke sath hai so hydrogen can move from here to here and when it has moved here you can see the connectivity is now between carbon between nitrogen and hydrogen here connectivity was between carbon and hydrogen theek hai चलो अब ट्रायर्ड टोटोमेरिज्म की बात करें हम तो यहां पे बहुत सारी वैरायटी है आपके सिलेबस के हिसाब से नीट के सिलेबस के हिसाब से इट्स वेरी चिल व्हाई बिकॉज यू विल सी इन नीट सिलेबस इन इन जेई दो इफ एनी बडी इज फ्रॉम जेई आउट हियर लेट मी टेल यू देर आर मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायर्ड आइसोमेरिज्म दैट यू वुड हैव टू डू इन आर सिलेबस द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कीटो इन ऑल टोटोमेरिज्म कीटो इन ऑल इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द ट्रायर्ड टोटोमेरिज्म राइट कंपाउंड में कार्बोनाइल दिख रहा होगा ठीक है हाँ रेजोनेंस नहीं है ना बच्चा अल्फा वॉट इज द डिफरेंस विद रेजोनेंस कॉन्जुगेशन दिख रहा है क्या कॉन्जुगेशन याद है कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेन मांगता था डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड मांगता था डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन हो सकता था डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एम टी और बाइटल हो सकता था डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक आपके पास कार्बन विद प्लस हो सकता था यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन नहीं है कॉन्जुगेशन नहीं है तो रेजोनेंस नहीं है तो रेजोनेंस से कोई मतलब नहीं है इसका यहाँ पे हमें कार्बोनाइल ग्रुप दिख रहा है प्रोटोन घूमेगा प्रोटोन कैसे घूम रहा है देखो यहाँ वाला इसको अगर मैं पोजीशन वन मान रही हूं इसको टू और इसको थ्री तो एक हाइड्रोजन को ऐसे इमेजिन कर लो कि ये टूटा ठीक है क्या हो रहा है ये यहां पे आया ये यहां पे आया और ये जो एच प्लस है यहां लग गया तो हमारे पास इस तरीके का एक फंक्शनल ग्रुप नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस इज अ काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म वन इज अ कीटो ग्रुप एंड वन इज एन इनऑल ग्रुप यू अंडरस्टैंड टोटोमेरिज्म इज अ काइंड ऑफ अ फंक्शनल आइसोमर बिकॉज यू गेटिंग टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हियर यू हैव इन बिकॉज ऑफ एल्कीन एंड हियर यू हैव एल्कोहॉल राइट सो इन ऑल दैट्स अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप दैन कीटोन सो आर वी गुड कॉल दिस फंक्शनल आइसोमर नो सबसे ज्यादा टॉप कौन कर गया टोटोमर्स क्यों यहां पर प्रोटोन के शिफ्ट होने से ही आप ये वाला पूरा का पूरा कीटो इनऑल टोटोमेरिज्म देख रहे हैं राइट लुक एट दिस सो इफ यू सी हियर वी हैव हाइड्रोजन दैट मूव्स फ्रॉम वन पोजिशन टू एन अदर एंड द पोजिशन आर वन एंड थ्री इफ यू ऑब्जर्व हेंस वी आर कॉलिंग इट कीटो इनऑल टोटोमेरिज्म राइट सो कीटो फॉर्म सी एच थ्री होना चाहिए तो अब इसको देखते हैं अब क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए संदीप वो देखते हैं तो एक तो हुई अभी मैंने बताया कि ट्रायर्ड टाइप ऑफ टोटोमेरिज्म एक तो है कीटो इनऑल दूसरा क्या है ये नाइट्रो एसी नाइट्रो विच इज आल्सो अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस नॉट वेरी कॉमन व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चन बट येस यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट सो इफ यू ऑब्जर्व यो ये नाइट्रो ग्रुप है एनओ अब देखो वन पोजिशन अगर मैंने ये डिसाइड करी टू ये और ये थर्ड तो यहां पे एक हाइड्रोजन को ऐसा इमेजिन कर लो कि ये दिस बॉन्ड कैन कम हियर दिस कैन कम हियर सो दिस हाइड्रोजन गोज हियर एंड फॉर्म्स ओ एच सो एन ओ ओ एच इज कॉल्ड एसी नाइट्रो फॉर्म सो नाइट्रो एसी नाइट्रो सिस्टम डज इट शो टोटोमेरिज्म यस सो हाउ डू आई नो मैम कैसे पता चलेगा कहां पे हाइड्रोजन भागेगा कहां नहीं भागेगा सो लेट्स सी द कंडीशन If now, like I said in your syllabus, the most important one according to NEET is keto in all. So, 
If a carbonyl compound having an alpha hydrogen atom at its sp3 hybridized alpha atom, then alpha carbon atom, then it will show tautomerism. Kya matlab hua? Samaj lete hai. Okay. Let's take this case. Okay, everybody. Ab ye jo bhi bache yaha pe lage hoye hai, ek dousre ke ma'am respond karo, ye karo, wo karo, ma'am ek sawaal hai. मैं अभी कुछ एड्रेस नहीं कर रही एकदम एंड में आपको देखूंगी अब मैं चैट को क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फुल फोकस एंड फुल अटेंशन क्योंकि आपको पता मांगना होना मांगता है व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर यू वुड सी दैट मोस्ट ऑफ द प्लेसेज वेर वी आर गोइंग टू डील विद मेकेनिज्म टोटोमेरिज्म विल कम एज अ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट फॉर यू so it is not that you will get a separate question from tautomerism tautomerism indirectly is a topic of aldehyde ketone carboxylic acid and when i'm going to talk about the mechanism there i'm not going to teach you tautomerism we are laying foundation here so full attention children yahan pe ab aap dekho kya main keh rahi hu aapko dekhna hai ye hamara hai carbonyl group this is my functional group of interest this is my functional group of interest ये अल्फा पोजीशन है ये अल्फा पोजीशन है अल्फा पोजीशन आपने देख ली आपको चेक करना है क्या वो अल्फा कार्बन sp3 थ्री हाइब्रिडाइज है अब मैं sp3 पी थ्री हाइब्रिडाइज अल्फा कार्बन की क्यों बात कर रही हूं अगर आपका कार्बन sp2 पी टू हाइब्रिडाइज है नाउ चेक वी हैव कार्बन वन विच इज sp2 पी टू हाइब्रिडाइज एंड वी हैव दिस कार्बन टू विच इज एस पी थ्री हाइब्रिडाइज When we are talking about sp2 hybridized carbon, हमको क्या निकालना है H+ प्लस निकालना है जब हम एच प्लस निकाल रहे हैं तो हमारे पास एक विनाइलिक कार्ब एनायन आया है एंड विनाइलिक कार्ब एनायन इज हाईली हाईली अनस्टेबल यू नो दैट राइट वॉट विल यू गेट वंस द यू नो एच प्लस विल मूव लाइक आई सेट अगर हमने ये कंसिडर किया था यहां पे मैंने कहा कि एक हाइड्रोजन को ऐसे इमेजिन करो कि ये वाला बॉन्ड आया यहां पे ये आया यहां पे सच दैट द इक्विलिब्रिया दैट इज एस्टेब्लिश्ड इज दिस सी एच टू डबल बॉन्ड सी ओ एच दिस ऑक्सीजन हैज गॉन देर इन एस सी एच थ्री सो यू गेट एन इनऑल एंड हियर यू हैड अ कीटो ग्रोथ बट इफ यू ऑब्जर्व हियर आई डू द सेम थिंग हियर फॉर कार्बन वन ओके सी एच टू डबल बॉन्ड सी माइनस दिस एच इमेजिन इट लाइक दिस कम्स हियर वॉट यू गेट यू गेट अम्यूलीन इफ यू सी ओ एच सी एच थ्री दिस काइंड ऑफ अ सिस्टम इफ यू आर रिमेंबर्ड इज हाईली हाईली अनस्टेबल अपने को एसिडिक हाइड्रोजन मांगता है तो जब हमारे पास एस पी थ्री हाइब्रिडाइज अल्फा कार्बन है इसका मतलब इनडायरेक्टली ये है कि हमारा जो हाइड्रोजन होगा वो एसिडिक होगा रिलेटिवली एसिडिक होगा कि वो जा सकता है ठीक है और जरूरी नहीं है कि वो अल्फा कार्बन पे ही हो ऐसा भी सवाल हो सकता है जहां पर आपको ऑड पोजिशन पे हाइड्रोजन एट ऑड पोजिशन सो अल्फा बीटा नहीं गामा यहां तक आपके सिलेबस में पूछा जा सकता है फॉर एग्जाम्पल बच्चा पार्टी इफ आई हैव अ कंपाउंड लाइक दिस सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी ओ सी सी ओ एच दिस इज वॉट आई हैव ओके सो इफ यू सी दिस इज माई अल्फा कार्बन डज इट हैव एस पी थ्री हाइब्रिडाइज हाइड्रोजन आई मीन एस पी थ्री हाइब्रिडाइज कार्बन नो डज इट डज द बीटा कार्बन बीटा तो देखना ही नहीं है फिर सीधा आना है गामा पे थर्ड ओके वेन आई से ऑड पोजिशन थिंक ऑफ दिस एज माई फंक्शनल ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट दिस इज माई फर्स्ट कार्बन सेकेंड थर्ड तो थर्ड कार्बन हुआ हमारा गामा कार्बन इस पे क्या एस पी थ्री हाइब्रिडाइज है हाँ तो आप देख सकते हो कि यहां वाला हाइड्रोजन भी भाग सकता है और इन द प्रोसेस ये हाइड्रोजन सी एच टू एच ये आया यहाँ पे ये आया यहाँ पे ये आया यहाँ पे तो ये भी आपको दिख सकता है यहाँ पे आपको संकोच नहीं होना चाहिए इट शुड नॉट कम एज अ यू नो एज अ थिंग ऑफ सरप्राइज फॉर यू दो यू वुड सी एट योर लेवल अल्फा वर्क्स बट अगर अगर पॉसिबिलिटी है थर्ड कार्बन की लाइक थर्ड पोजिशन 
अगर ये फर्स्ट है थर्ड पोजिशन या फिफ्थ पोजिशन पे देन वी कैन गो विद आंसर बट लेट्स अंडरस्टैंड इट तो ये हो गया ट्रायर डी इसको बोलेंगे है ना बोलेंगे ट्रायर डी बट पोजिशन कहां से कहा है फिफ्थ कार्बन से या यू नो फ्रॉम दिस पोजिशन वन टू थ्री फोर फाइव तो अगर पहला ऑक्सीजन को माना है तो थर्ड पोजिशन फिफ्थ पोजिशन ये दोनों को हम देखेंगे है ये वन फाइव सिस्टम बट येस दिस इज ऑल्सो पॉसिबल दट टोटोमेरिजम इज इज सीन इज सच कंपाउंड तो इसलिए जय पत्सला आई हैव मेड इट वेरी सिंपल फॉर यू जस्ट चेक फॉर अ कार्बन विच इज एस पी थ्री हाइड्रेटाइज ठीक है आपको और कोई टेंशन लेना ही नहीं है इट शुड नॉट हैव अ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड अटैच टू इट ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आप देखेंगे हाइड्रोजन होगा ही नहीं डबली बॉन्डेड सिस्टम है देन इट इज नॉट नॉट एट ऑल एसिडिक अगर एस पी थ्री हाइब्रिडाइज है तो एसिडिक है ओके नाइस ग्रेट तो इफ यू ऑब्जर्व हियर दिस वॉज एन एस पी थ्री हाइब्रिडाइज कार्बन सो हेंस वी सॉ टोटोमेरिज्म नाउ द अदर कंडीशन लाइक आई ऑल्सो टोल्ड यू कि इफ अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोन एल कंपाउंड कंटेन्स अ गामा हाइड्रोजन एट इट्स एस पी थ्री हाइब्रिडाइज गामा एटम देन ऑल्सो हाइड्रोजन एट ऑर्ड पोजिशन इज गामा हाइड्रोजन येस ठीक है अल्फा नाम अल्फा है पूछ रहे हो गामा के बारे में क्या बात है क्या बात है ठीक है तो यहां पे जो मैंने एग्जाम्पल दिया बच्चा देखो आपका ये जब अच्छा जब पोजिशन की बात करते हैं ना तो हम पोजिशन काउंट कर लेते हैं अपने जिस एटम पे जा रहा होगा हमारा हाइड्रोजन उसको वन काउंट कर लेते हैं है ना तो इट इज बेटर दैट यू काउंट दैट पर्टिकुलर एटम ऑन विच द हाइड्रोजन विल बी गोइंग एज द फर्स्ट एटम फर्स्ट एटम के बाद जो कार्बन हुआ वो सेकेंड ये हुआ थर्ड ये हुआ फोर्थ ये हुआ फिफ्थ सो ऑर्ड पोजिशन या फिर गामा पोजिशन एक चीज याद रखो और ऑर्ड को कहां से स्टार्ट करो जब हम पोजिशन को बात कर रहे हैं तो हम कहां से काउंट करें जिस एटम पे हाइड्रोजन जा रहा होगा वहां से ये प्रोटोकॉल फॉलो कर लो आंसर एनी विच वेज विल बी राइट ओनली क्योंकि ये अगर वन बोलोगे तो भी ऑर्ड है बट इट इज बेटर एंड एडवाइसेबल दैट यू कीप योर पोजिशनिंग ऑफ यू नो बिकॉज वाइल अंडरस्टैंडिंग ट्रायड ऑल्सो वी केप्ट ऑक्सीजन एज वन बिकॉज दैट्स वेयर द हाइड्रोजन द प्रोटोन वॉज गोइंग ठीक है so this can also show tautomerism agar aapke paas gamma carbon sp3 hybridized hai to right ma'am seventh hai to bhi theek hai not something which is going to be asked but just letting you know right neat ke level pe itna bahut hai so let's also understand another aspect now wherein ye jo humne sari baatein kari uska use kahan pe hone wala hoga aur kaise sawal aate hain sawal aise aate hain फोर बीटा क्यों नहीं अच्छा अल्फा ये बताओ मुझे क्या बनाना है मुझे हाइड्रोजन को निकालना है है ना जब मेरे पास इस तरीके का सिस्टम है या फिर इस तरीके का सिस्टम है सी एच टू है ना तो सबसे पहली बात और यहां पे एच ले लेते हैं तो ये बताओ हमें क्या करना है हमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करना है और ट्रायर्ड टोटोमेरिज्म होता है मतलब अच्छा आपने बाय मिस्टेक लेट से इसको समझ लिया कि ये वाला देगा ओके प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन दोनों ऑप्शन लो और करो काम देखो यहां पे सी एच थ्री को मैंने सी एच टू और एच ऐसे लिख दिया मैंने क्या बोला कि एक कॉन्जुगेशन में काम हो रहा है ये वाला बॉन्ड यहां पे आया तो सीधा ये हाइड्रोजन यहां कैसे भागेगा ना बच्चा लुक एट दिस अगर मैंने ये वाले हाइड्रोजन को हटाया दिस बॉन्ड कम्स यर दिस अ परफेक्ट कॉन्जुगेशन हैपनिंग दैट दिस कम्स यर सो द रेजोनेंस थिंग दैट यू वर आस्किंग इज नाउ इनडायरेक्टली बींग यूज बिकॉज द एरोज आर गोइंग एकदम बैक टू बैक so this will come here this will go here such that you get this kind of a system ch3 i hope this gets visible well. i'll get a side yeah ch3 ch double bond c o minus and h so this h plus jo yahan se gaya wo kahan lag gaya yahan lag gaya oh you get that this is never possible if you take fourth carbon alpha 
दिस विल नेवर बी पॉसिबल बिकॉज आपके दो सिग्मा बॉन्ड ये यहाँ पे आया तो दिस इज अग्मा बॉन्ड विच इज ब्रेकिंग द इंटायर फ्लो एंड द इंटायर कॉन्जुगेशन द हाइड्रोजन इज शिफ्टिंग बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आर हेल्पिंग इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस लेट्स टेक अ सेवन कार्बन सिस्टम टू अंडरस्टैंड इवन बेटर थिंक ऑफ अ कार्बन आई ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ एच ये कार्बन एक और कार्बन और सी एच थ्री लुक इट दिस सो यू कैन सी अगर मैं इसको वन कर रही हूं क्योंकि मैं वाई एम आई यूजिंग नाउ द पोजिशनिंग कॉन्सेप्ट ऑल्सो आई कुड जस्ट सिंपली टॉट यू अल्फा एंड अल्फा एंड गामा क्योंकि डेल्टा के बाद फिर हम क्या बोले वो हमें नहीं पता इसलिए हम वी आर अवॉइडिंग नाउ द यूजेज ऑफ द टर्म अल्फा बीटा गामा राइट नाउ सो मैं इसलिए पोजिशन लेकर बात कर रही हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन यू सी द थर्ड कार्बन इज इट एस पी थ्री हाइब्रिडाइज नोप गो अड लुक एट द फिफ्थ पोजिशन एस पी थ्री हाइब्रिडाइज नोप लुक एट द सेवन पोजिशन एस पी थ्री हाइब्रिडाइज यस पॉसिबिलिटी ऑफ टोटोमेरिज्म यस कैन बी कौन सा डोमिनेट करेगा इज माई नेक्स्ट सवाल एक्चुअली पॉसिबल है हाँ कितना बनेगा हो सकता है लेस देन वन पर्सन बने That's another story that we will dive into now. So क्या होगा अब इसका एक hydrogen को ऐसे imagine कर लो अब please understand with a different color altogether. ये यहां आया Look at the perfect conjugation out here. A perfect conjugation. Look at this. This comes here. This comes here. This comes here. This comes here. ये चाहिए हमें Perfect conjugation. Right? such that now what you get you get this ch2 double bond ch c double bond ch c double bond c oh and h you see why are we interested in the odd positions now not even agar even hota to aapka is tarike ka conjugation ho hi nahi pata ha na बिल्कुल हरे कृष्णा टोटोमर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स एब्सोल्यूटली बट हाउ आर दे बिकमिंग फंक्शनल आइसोमर्स दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ओनली अ पर्टिकुलर कंपाउंड इज शोइंग टोटोमर्स क्यों बिकॉज वो अंदर का प्रोटॉन ही घूम रहा है अंदर के अंदर का प्रोटोन एकदम गेड़िया मार रहा है यू अंडरस्टैंड गेड़ी मारना ही इज डूइंग ऑल सॉर्ट ऑफ गेड़िया फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर एंड चेंजिंग द फंक्शनल ग्रुप so now how to decide the stability on which the questions are basically asked in general keto form is more stable than enol form to aap dekhenge ki jo enol form abhi jo seventh carbon wale ka hydrogen nikal ke humne oxygen ko diya aap dekhenge aise cases mein keto form hi major 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 hota hai but you can deny the fact that there is no possibility maybe less than 1% but you can deny the fact that enol is also possible there now due to the greater strength of the carbonyl bond as compared to the carbon carbon uh, carbon डबल बॉन्ड कार्बन हमारे पास एक्चुअली कीटो फॉर्म मोर स्टेबल होता है ऑल्सो इट वुड डिपेंड ऑन द सोलवेंट सो आई होप एवरीबडी हेज सीन पी के सो आप देखेंगे पोलर सोलवेंट अगर है तो कीटो फॉर्म इज गुड बी मोर स्टेबल राइट पी के पी के से याद रखिए आमिर खान की मूवी थी ना पी के सो पोलर फॉर्म कीटो फॉर्म इज गुड बी मोर स्टेबल देन पोलर अगर पोलर नहीं है नॉन पोलर सोलवेंट है या फिर सॉल्वेंट मेंशन नहीं है तो आप पोलर लेकर ही काम करेंगे बट मेंशन है नॉन पोलर तो यू वुड सी इनॉल फॉर्म गेट्स मोर स्टेबल ओके ये भी एक चीज है जो दिमाग में रखनी है अच्छा नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ कीटो विल बी प्रीडोमिनेंट इन एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ अ कार्बोनाइल कंपाउंड बट देर आर एक्सेप्शन लेट सी द एक्सेप्शन राइट अवे लुक एट दिस यहां पे अगर मैंने जो एग्जाम्पल आपको दिखाया था 99 परसेंट से ज्यादा कीटो फॉर्म एग्जिस्ट करता है इनऑल 1 परसेंट से भी कम सिमिलरली ये वाला कीटो फॉर्म अगर आप देखें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की वजह से दिस 98.8 परसेंट स्टेबल है ये पहले वाला कंपाउंड लाइक like 98.8 परसेंट बनता है सो दैट इज वाई डू यू सी दिस एरो दिस इज मोर टूवर्ड्स द कीटो वाला साइड दिस इज मोर टूवर्ड्स द कीटो वाला साइड ऑब्जर्व द इक्विलिब्रिया एरो it is not a proper equilibrium sign if you observe analysis visual apparatus full on theek hai acha but yahan pe dekho agar aap 100% keto form you form ho raha hai yahan pe ban hi nahi raha hai matlab look at this keto form that means is going to be most stable but there are exceptions and exceptions are these look at this now 
I was all the time saying acidic proton. And you asked me a question, ma'am, how do we know a proton is going to be acidic or not? So I said, ki, dekho, sp3 hybridized carbon, dekh lo, at least carbon aapka, jo hydrogen hoga, wo acidic hoga. Because it's a possibility. I mean, it's not very acidic, to hai. but yes, active methylene compounds. What were active methylene compounds? We've also done while we were dealing with the questions related to acidic and basic strength. These hydrogens are highly acidic. Why are they acidic? Because once you remove the hydrogen, you have a minus which is taken care of. It is in conjugation with both the carbonyl compounds. We have two electron withdrawing groups on either side. So a CH2 sandwich between two electron withdrawing groups is called active methylene compound. So this is an example of active methylene compound. And what you see in an active methylene compound, that enol form is, look at this, dominating. So when will keto form and enol form in general you have seen that keto form is predominant keto form is forming 99% 98% but in this case when you have an active methylene compound 76% why because you can see that jab OH yahan chala gaya na, there is a possibility of intramolecular hydrogen bonding and if you also observe, here double bond, single, single, double bond. It is not in conjugation. But if you see here, double bond, single, double bond. And here we have a lone pair also. So single bond, lone pair. There is an extended conjugation here. So because of extended conjugation, as well as because of the intramolecular hydrogen bonding, and that intramolecular hydrogen bonding is also resulting in a six-membered ring if you observe. One, two, three, four, five, six. It's a six-membered ring if you observe. Yeah? And six-membered rings are stable. So in such cases, who will dominate? In all form will dominate. Hana? Acha, J, bilkul sahi question hai. Ab ma'am, ye wala kyo nahi hai? Achha, yaha pe kar lo imagine. Is it possible that this hydrogen can go and this can be formed? Yes, this is also possible. But if you see this minus sign, th is this going to be more stable? You have just one electron withdrawing group here. Ya fir, so which, if you have more than one possible hydrogen that can go, this is also alpha, this is also alpha, and for this carbonyl, this is also alpha. So we have three alpha possibilities. Where are we? Which, which one we are putting our um, bet on? We are going with that particular hydrogen, which is most acidic. As simple as that. And which is most acidic? This sandwiched. Why? Because once you remove the proton, you get a minus, which is being stabilized by two electron withdrawing group. So active methylene group is CH2 sandwich between two electron withdrawing groups. We have done this kind of a question while we were dealing with the acidic and basic strength. If you haven't seen, please make sure you look at the session as well. The previous session that we did together. GOC part 4. Okay? Now, if you observe, this is one case, active methylene compound, where CH2 is sandwiched between electron withdrawing group. There, we have a possibility of enol form dominating. Other possibility is this, where you see aromaticity is coming into picture. So, if you see, this is also alpha, this is also alpha, alpha. So, kya ho sakta hai? Hydrogen ja sakta hai, ye yahan pe aega, ye yahan pe aega. To ye wala hydrogen, yahan pe double bond aaya, yahan pe single bond aaya, yahan pe minus aaya, wo wala hydrogen yahan pe lag gaya. So you get one of these compounds, enol. Aise hi ye wala bhi dikhaega aur ye wala enol ban gaya. Aise ye wala bhi dikhaega aur enol ban gaya. So basically you end up getting an aromatic compound and aromaticity supersedes all stabilizing effects. So this is going to be predominant. Enol form is more stable due to the presence of the stable aromatic ring. So wherever there is a possibility of aromatic ring coming up or there is an active methylene group who is predominant, None other than the enol form. Otherwise, everywhere keto form. Changa, all good. Kare sawala, be, baut sare sawale. Let's do it. We have less time, but a lot of questions. Jaldi se batao. All set, all ready, all chill. Any question? 
ऑब्जेक्ट आई होप दिस इज क्लियर लेफ्ट राइट वाला क्यों नहीं चलो क्वेश्चन नंबर वन विच इज नीट ट्वेंटी सिक्सटीन क्वेश्चन लेट सी वेदर यू कैन डू इट और नॉट Which among the following molecules can exhibit tautomerism? Easy question. Let's see. ओके संदीप इज सेइंग बी देवासीस इज सेइंग सी तीर्थराज सी हरे कृष्णा इज सेइंग सी राधिका सी शालिनी डी देवासीस सी पंपा सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बी ओके सो देखते हैं सवाल को बहुत इंटरेस्टिंग सवाल देखो कीटो फॉर्म कीटो फॉर्म कीटो फॉर्म वी हैव टू लुक फॉर कार्बन अल्फा कार्बन which is sp3 hybridized this is sp3 hybridized here this is also sp3 hybridized 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 but once you're looking at the alpha carbon ke upar juda hua hydrogen if you remove that hydrogen you will end up making a double bond here and there will be a minus coming here you see and ब्रिज हेड दिस इज अ ब्रिज हेड कार्बन बच्चा पार्टी पुराने कॉन्सेप्ट नहीं भूलने हैं ब्रेड्स रूल ब्रेड्स रूल क्या कहता है कि आपका ब्रिज हेड कार्बन sp2 टू हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता है आप डबल बॉन्ड दे दोगे तो वो sp2 टू हाइब्रिडाइज मतलब कि आपने पूरी रिंग दो दो रिंग्स को एक प्लेन में कर दिया है भाई बहुत बहुत स्टेरिक रिपल्शन है बहुत हिंड्रेंस है बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी है we can't have a double bond a triple bond anything a plus or a minus on a bridge head carbon please so you can't remove hydrogens from here even if you see hydrogen so do not forget bridge rule a possibility gone idhar ye wala carbon sp3 to hai par yahan pe hydrogen nahi hai b possibility gone aur yahan ka because of bridge rule aap nahi hata sakte ho you can't have a double bond here similarly here if you see ye wala carbon no you can't touch it because of bridge rule but what about this yup you may take one of the hydrogens and what you will end up getting is so purane concepts nahi bhulne hai bachcha double bond oh so this is a tautomer possible so only and only third one can show so answer becomes what the panvita has said option c good question Pre previous concepts how they are important why goc is important you understand तो जीओसी से अलग से हो सकता है आपको सिर्फ एक सवाल पूछा जाए स्पेसिफिकली फ्रॉम जीओसी बट यू कैन डू अदर क्वेश्चंस विदाउट जीओसी दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट जीओसी इज सो आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड द ब्रेड्स रूल डबल बॉन्ड इन द ब्रिज हेड पोजीशंस आर नॉट स्टेबल अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल सो नो टोटोमेरिज्म देयर ओनली हियर यू विल हैव टोटोमेरिज्म नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम टोटोमेरिज्म व्हिच अमंग द फॉलोइंग एग्जिबिट कीटो इनोल टोटोमेरिज्म लेट्स सी I'll get side. So they were see the same B. Shalini is saying B, Hare Krishna B. Ha, A is Gaya B option A. So, sab changa, everybody, you can see that C six H five, मतलब कि phenyl ring है, यहाँ पे बिल्कुल कोई carbon नहीं है ऐसा जिसके ऊपर acidic hydrogen हो. A gone. Here also two phenyls gone. Here also the alpha positions are fully blocked gone. so only this is the possibility right
ओके अच्छा मैम यहाँ पे हम ये वाला वन टू थ्री फोर फाइव मैम क्या हम यहाँ पे फिफ्थ पोजिशन वाला हाइड्रोजन को ले सकते थे क्या ये आपका सवाल हो सकता है तो अंडरस्टैंड दिस थिंग इसको हटाया अगर इसने डबल बॉन्ड लगाया तो कॉन्जुगेशन मांगता है यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो काम सही था यहाँ पे अब दो सिग्मा बॉन्ड्स है राइट यू कांट हैव अ डबल बॉन्ड हियर एंड योर कॉन्जुगेशन विल प्रोसीड इट हैज टू गो इन अ कॉन्टिन्यूस मैनर डोंट फर्गेट दैट सो इट इज ओनली पॉसिबल वेन यू हैड अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम सो कीप थिंग्स इन माइंड राइट इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है कॉन्जुगेशन भी नहीं है सो यू विल नॉट गो फर्दर यू विल ओनली गो फर्दर इफ यू हैड अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम एंड देन यू कुड हैव प्रोसीडेड फर्दर राइट चलो नेक्स्ट वन हाइड्रोजन साइनाइड क्वेश्चन नंबर थ्री फ्रॉम टोटोमेरिज्म हाइड्रोजन साइनाइड कैन शो हाइड्रोजन साइनाइड एंड हाइड्रोजन आइसो साइनाइड आर एच सी एन नाउ ऑफकोर्स दे आर functional isomers if you see but like i said tautomerism supersedes everything so if you feel that they are functional isomers no you have to think again right so you have to go with you might feel they are functional isomers but no the moment you have hcn and uh being talked about hcn then dire tautomerism you do not have to think this is not its cliche triad tautomerism it is a dire tautomerism wherein everything is very simple h goes from one carbon to nitrogen from from carbon to nitrogen right question number 4 which among the following can exhibit tautomerism अल्फा लेट आकर डायट अच्छे से समझाया गया अगर नहीं है पता तो मतलब लेट आयो रिविजिट सो लुक एट दिस ओ एन ओ एन ओ टू नाइट्रो और ऐसी भी टेंशन नहीं लेना है आपको मैंने बताया है कि इस तरीके का सिस्टम कब पॉसिबल है इस तरीके का सिस्टम पॉसिबल है जब आपके पास ऐसा सिस्टम है लुक एट दिस can this alpha hydrogen go here this go here and you can get this yes okay but here if you see there is no hydrogen involved and aromaticity wo chhodega nahi to out of agar main ye isko bolu fourth fourth or third kya ho gaye they become isomer that is why i am trying to tell you that you do not have to worry about the others the one in your syllabus that has been asked all the time is keto in all so do not worry about others look for hydrogen whether it can go or not okay chalo isomerism among compounds due to migration of proton is known as easiest of all this becomes your question number 5 due to migration of proton jaise hi aapko dikhe to kya aana chahiye dimag mein what must strike the doors of your mind immediately like a rapid fire migration of proton dekhte hi tautomerism theek hai the basic definition pe question right next one question number 6 which of the following will not show tautomerism and the last question for the day which will not show tautomerism nitish is saying b for this question question number 6 shalini is saying d hari krishna is saying a दिव्यांशी सिंह डी अश्विनी डी राधिका डी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डी तीर्थराज डी पंपा डी ओके सो कूल आई थिंक यू गॉर इट देन दिस कैन शो टोटोमेरिज्म व्हाट विल बी द टोटोमर गोइंग टू लुक लाइक इनफैक्ट इट विल बी अ प्रीडोमिनेंट वन इट विल बी 
135 trihydroxybenzene here also it is possible here you can get this this is possible and this is possible we'll go with this one right hcn shows this type nh this one and here there is no alpha hydrogen so no tautomerism last question for the day it was i hope all the different types of tautomeris all the different types of isomerism which is structural isomerism where the connectivity is changing if you see out here the connectivity of hydrogen is changing so this is absolutely clear in the next one we will be talking about stereo isomerism and i will get a reality check by giving you some questions so now uh, i'm going to meet you there's a, there's some time i'm giving you now to recap everything that we have done so far i will be meeting you on 11th december now right um will not be taking session the the planned session of thursday though i'll roll out few questions for you so keep participating and make sure you keep yourself updated from the goc and do today's question all of them once again right so i hope everything was super clear do revise whatever we have done so far see you now on 11th december till then take care bye bye